এবার আমরা পড়ব ক্লাসিক্যাল অর ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন অফ প্রোবাবিলিটি সম্ভাবনার প্রাচীন বা গাণিতিক সংজ্ঞা ই একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট বা সমসম্ভব পরীক্ষা এস স্যাম্পেল স্পেস বা নমুনা দেশ এন এস হচ্ছে ওই নমুনা দেশে সমভাবে সম্ভাব্য নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এ হচ্ছে একটা ইভেন্ট যেটা ই সমসম্ভব পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এম এ হচ্ছে এ ঘটনার অন্তর্গত নমুনা বিন্দু সমূহ এগুলো হচ্ছে আমার যেগুলো ইউজ হবে যে টার্মসগুলো সেগুলো কি কি সেগুলো বলে দিলাম এবারে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন অফ প্রোবাবিলিটি প্রোবাবিলিটি অফ এ অর্থাৎ এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সেটাকে আমি লিখবো সেটাকে ডিনোট করা হয় এভাবে প্রোবাবিলিটি অর্থাৎ পি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এম এ বাই এন এস এটা অ্যাকর্ডিং টু ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন আর ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন অফ প্রোবাবিলিটি এক্ষেত্রে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে এন এসটাকে সবসময় সসীম হতে হবে এই যে সমভাবেই সম্ভাব্য নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হচ্ছে এন এস এন এসটা অবশ্যই সসীম হবে এবং যেটা আমি এখানে লিখেছি সসীম হবে এবং এন এসে অবশ্যই তো প্রত্যেকটা বিন্দু এই যে স্যাম্পেল পয়েন্টগুলো সব কটা ইকুয়ালি প্রোবাবেল বা সমভাবে সম্ভাব্য হতে হবে তো এই ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনের অনেকগুলো লিমিটেশানস আছে এবং সেই কারণে আমরা সব প্রোবাবিলিটি সব ঘটনার প্রোবাবিলিটি কিন্তু আমরা এই ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন দিয়ে নির্ণয় করতে পারি না সেই জন্য আমাদের প্রোবাবিলিটিটাকে আরও অনেক অনেক বিল্ড আপ করা হয়েছে পরে তো এই লিমিটেশনসগুলো কী কী সেগুলো আগে জেনে নেওয়া যাক প্রথম লিমিটেশনস হচ্ছে এটা সবসময় ইন্টিউশন বা সহজাত জ্ঞানের ওপর ডিপেন্ড করে সেটা আলাদা আলাদা মানুষের জন্য ভ্যারি করে সেক্ষেত্রে আনসার আলাদা আলাদা আসতে পারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটার থেকেও ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে সমভাবে সম্ভাব্য আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় যে বিন্দুগুলো সব কটা সমভাবে সম্ভাব্য নমুনা দেশের কিন্তু সমভাবে সম্ভাব তো নাও হতে পারে অর্থাৎ যদি অসমভাবে সমভাবে সম্ভাব্য না হয় অসম সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু আমরা সেক্ষেত্রে এই ডেফিনেশন ইউজ করতে পারবো না আর একটা যেটা এন এসের মান সসীম এন এস এর মান যদি সসীম না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই ডেফিনেশন ইউজ করতে পারবো না এগুলো হচ্ছে লিমিটেশনস এই লিমিটেশনসগুলোর কারণেই আমরা আরও অনেক অন্য ডেফিনেশনে এগিয়েছি আচ্ছা সেই আর একটা ডেফিনেশন আছে প্রোবাবিলিটি সেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অর এম্পেরিক্যাল অর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনেশন অফ প্রোবাবিলিটি সেটা জানার আগে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেগুলারিটি জিনিসটা কি একটু জানতে হবে এখানে আমি লিখেছি এটা বলার আগে আমি একটু এক্সাম্পল দিই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমি একটা আনবাস্ড কয়েন একটা চোখশূন্য মুদ্রাকে একবার টস করলাম টেল পেলাম সেকেন্ড টাইম টস করলাম আবার টেল পেলাম থার্ড টাইম করলাম হয়তো হেড পেলাম ফিফথ ফোর্থ টাইম যখন করলাম তখন হয়তো আবার টেল পেলাম আবার ফিফথ ফোর্থ ফিফথ টাইম করে আমি হয়তো হেড পেলাম এইভাবে আমি দেখব এভাবে আমি দেখলাম যে আমি যখন পাঁচবার টস করছি সেক্ষেত্রে আমি হয়তো তিনবার টেল পাচ্ছি দুবার হেড পাচ্ছি অথবা পাঁচবারই টেল পেলাম এরকম হতে পারে কিন্তু যত আমি টস করার সংখ্যা বাড়াবো তখন আমি ক্রমশ দেখব হেড পড়া এবং টেল পড়া এই ব্যাপারটা ফিফটি ফিফটি হয়ে যাচ্ছে ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো রেজাল্ট তাই হেড পড়া অলমোস্ট ফিফটি ফিফটি হয়ে যাচ্ছে হয়তো আমি যখন দশবার করছি তখন হয়তো তিনবার হেড পড়ল বাকি সাতবার টেল পড়ল যখন আমি একশো বার করছি তখন হয়তো সেক্ষেত্রে চল্লিশ বার টেল পড়ল ষাটবার হেড পড়ল এরকম হলো যখন আমি আরও বেশি বার করছি হয়তো হাজার বার করলাম সেক্ষেত্রে হয়তো আমি দেখলাম চার হাজার বার কি চার সাড়ে চার হাজার বার টেল পড়ল সাড়ে পাঁচ হাজার বার হেড পড়ল এরকম হতে থাকবে তাহলে এরমভাবে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা অলমোস্ট ফিফটি ফিফটি হয়ে যাবে তাহলে আমি যত টস করার সংখ্যা অর্থাৎ র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টটা যতবার আমি রিপিট করব এই রিপিট করার সংখ্যা যত বাড়াবো তত ওই সংখ্যাটা এ ঘটনাঘটের পরিসংখ্যা সেটা ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবক সংখ্যার দিকে অগ্রসর হবে এবারে সেই জিনিসটাই এখানে লেখা হয়েছে যে ই একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট এন বার করা হলো এ হচ্ছে ই পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা যেটি এন এ বার ঘটে এন এ কে এ ঘটনার পরিসংখ্যা বলা যেটা আমি বললাম যে এক যতবার আমি কয়েন টস করছি হেড পড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে অথবা টেল পড়ার সং হেড পড়ার সংখ্যা বাড়ছে সেরকম টেল টেল পড়ার সংখ্যাও বাড়তে পারে কমতে পারে অলমোস্ট সেটা একটা ফিক্সড নাম্বারের দিকে যাচ্ছে এই ঘটনাটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেগুলারিটি বা পরিসংখ্যা নিয়ে নিমনীয় মানবর্তিতা বলে তো এফে দিয়ে আমরা আপেক্ষিক পরিসংখ্যা এন এটা হচ্ছে এ ঘটনার পরিসংখ্যা তাহলে এন এ বাই এন এই যে অনুপাতটা এটা এটাকে এফে দিয়ে ডিনোট করা হয় এটাকে বলা হয় হচ্ছে পরিসংখ্যা অনুপাত বা আপেক্ষিক পরিসংখ্যা রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অফ উইচ রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অ
এখন এন এর মান যত বৃদ্ধি পাবে এফ এর মান তত বেশি একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক সংখ্যার দিক নিকটবর্তী হবে এন এর মান সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেলে এফ এর মান ক্রমশ সুস্থির হতে থাকে পরীক্ষার সংখ্যার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি স্টেবিলিটির ঘটনাকে এই যে রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এনএ বাই এন এটা ক্রমশ একটা ধ্রুবক সংখ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই ঘটনাটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেগুলারিটি বা পরিসংখ্যানীয় নিমনিবর্তিতা বলে এটার ওপর ডিপেন্ড করে আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিনেশ ডেফিনেশন বা এম্পেরিক্যাল ডেফিনেশন বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনেশন সম্ভাবনার পরিসংখ্যা বা আপেক্ষণ ভিত্তিক বা পরিসংখ্যানীয় সংজ্ঞাটা ডিপেন্ড করছে সেক্ষেত্রে যে প্রবাবিলিটি এটা কি হয় লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এফ এ ইকুয়াল টু এফ এ যেটা হয় সেটা হচ্ছে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এনএ বাই এন অর্থাৎ এন এর মান যত অসীম দিকে যাবে তত এই সংখ্যাটা একটা ফিক্স নাম্বারের দিকে যাবে এবং সেটাকেই ওই সীমাস্ত মানই হলো এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এটা ইম্পর্টেন্ট লাইন এই যে সীমাস্ত মানটা এটাই হচ্ছে এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা